वेलकम हेलो गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ठीक है जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ने के लिए मिलेंगे अब जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत क्योंकि हम टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल करना नहीं चाहते तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में दे दी जाएगी ठीक है अब जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत अब ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है वो है 1206 से 1526 का अब 1206 से 1526 का जो पीरियड है वो पांच डायनेस्टीज में डिवाइडेड है ठीक अभी जो 1206 से 1526 का पीरियड है वो फाइव डायनेस्टीज में डिवाइडेड है जो फर्स्ट डायनेस्टी है वो आपकी है स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खलजी डायनेस्टी खलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक उसके बाद आती है सैयद देन आती है लोधी डायनेस्टी ठीक है अब ये जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290 तक का ठीक अब 1206 से 1290 का नब्बे तक का पीरियड है स्लेव डायनेस्टी का अब स्लेव डायनेस्टी को और क्या कहते हैं मैमलुक डायनेस्टी कहते हैं अब इसको मैमलुक डायनेस्टी क्यों कहते हैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है अब मैमलुक जो है वो क्या है मतलब की गुलाम ठीक है अब मैमलुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के जो गुलाम थे उस वक्त के जो स्लेव थे वो दो पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे एक हाउस होल्ड वर्क के लिए जो दूसरा है वो है मिलिटेंट पर्पसेस के लिए अब जो मिलिटेंट पर्पसेस के लिए जो गुलाम थे जो स्लेव थे उनको कहा जाता था मैमलुक ठीक है इसलिए स्लेव डायनेस्टी को मैमलुक डायनेस्टी कहा जाता है अब जो स्लेव डायनेस्टी वो फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइडेड है कौन कौन से कुतबी डायनेस्टी फर्स्ट इलबारी एंड सेकेंड इलबारी ठीक है अब इसका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो 1206 से 1211, 1211 से 1266, 1266 से 1290, ठीक अब हम आपका स्टार्ट करते हैं रूलर से ठीक अब जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है फर्स्ट रूलर कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 1210 का अब 1206 से 1210 के टाइम पीरियड में उसने बहुत सारी चीजें की हैं आप कौन कौन सी वो हम आगे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फाउंडर था मतलब की स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाला स्थापित करने वाला पर्सन था ठीक है अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल क्या रखी थी क्या रखी थी लाहौर ठीक है अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक टाइटल अज्यूम किया था नाम क्या था सुल्तान अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो फर्स्ट ऐसा रूलर है जिसने सुल्तान टाइटल अज्यूम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को और भी नेम से जाना जाता है कौन कौन से नाम थे उसके नॉन एज लाख बख्श ठीक है अब जो लाख बख्श है वो क्यों कहा जाता है क्योंकि वो लाखों रुपए दान में दे दिया करता था ठीक है अब इसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कराए थे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मॉस्क्यू बनवाया था कुवतुल इस्लाम ठीक है फर्स्ट मॉस्क्यू कुवतुल इस्लाम कहाँ पर दिल्ली में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अजमेर में स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया किस चीज का कुतुब मीनार का ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे सीरियल में आता एग्जाम्स में कि कुतुब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया तो कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया उसको कंप्लीट नहीं कराया उसको हम आगे देखेंगे किसने कंप्लीट कराया ठीक है अब अब इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिया लेकिन क्यों कराया कोई रीजन होगा ठीक है कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो इसने कराया था इन द मेमरी ऑफ सुफिसेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठीक है अब इसने एक पर्सन को सॉरी uh, दो पर्सन को पैटर्नाइज किया था पैटर्नाइज मतलब ये कुछ पर्सन की हेल्प किया करता था ठीक है कुछ हेल्पफुल पर्सन थे कौन कौन से हसन निजामीन फकुलदीन अब ये जो दो पैटर्नाइज पर्सन थे इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं कौन कौन सी हसन निजामी ने लिखी है ताजुल मसिर एंड फकुलदीन ने लिखी है तारीख मुबारक शाही ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लर्न कर लो अब नेक्स्ट है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक डेड हुआ था कब डेड हुआ था ट्वेल्व में अब कैसे हुआ वाइल्ड प्लेइंग पोलो जिसे हम और क्या कहते हैं चौगन कहते हैं ठीक है अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहुत सारे सक्सेसर हैं स्लेव डायनेस्टी के जिसमें से जो सेकंड सक्सेसर है मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सक्सेसर है वो है आराम शाह ठीक जिसका टाइम पीरियड है 1210। अब ये जो 1210 का टाइम पीरियड है मतलब कि आया और गया एक ही साल में ठीक है अब आराम शाह सन है किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का अब ये जो आराम शाह है वो एक इनकेपेबल रूलर है मतलब कि किसी लायक नहीं था ये इसको तर्किश शीप्स ने निकाल दिया कहने का मतलब तर्किश शीप्स ने इनवाइट किया इल्तुत मिश को कि भाई आओ और दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत पे राज करो वहाँ के रूलर बन जाओ ठीक है अब इनवाइट करने के बाद इल्तुत मिश आ गया अब इल्तुत मिश था कौन ये था सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक अंडरस्टैंड अब इल्तुत मिश का टाइम पीरियड जो था वो था ट्वेल्व टू ट्वेल्व ठीक है अब ये जो टाइम पीरियड है काफी लंबा टाइम पीरियड है तो इसमें उसने बहुत सारे काम किए एक इम्पॉर्टेंट रूलर है बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए तो इल्जुतमिश ने सबसे पहला काम है रियल कंसोलिडेटर मतलब कि 
तर्किश रूल को इसने रियल वे में ठीक है अगर हम एक मीनिंग निकालें कि तर्किश रूल को किसने स्टैब्लिश किया एक रियल कंसोलिडेटर कौन था वो था इल्तुतमिश अब इल्तुतमिश ने क्या करा एक और बड़ा काम किया क्या बड़ा काम किया लाहौर से दिल्ली बना दी क्या बना दी कैपिटल किस चीज़ की स्लेव डायनेस्टी की मतलब कि दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है उसको चेंज कर दिया लाहौर से दिल्ली कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट आपका आता है इसके राइवल्स कौन कौन थे ठीक है अब इम्पोर्टेंट रूलर है अच्छा खासा रूलर है तो उसके कुछ राइवल्स तो होने बनते ही हैं अब इसके जो राइवल्स थे जो थ्री इम्पोर्टेंट राइवल्स थे कौन कौन से यल दाउस नसरुद्दीन का बादशाह चंगिज खान ठीक है अब ये जो यल दाउस था वो कौन था वो कमांडर था महमूद गजनी का महमूद गोरी का ठीक है अब जो यलदाउस को उसने हराया था कब हराया था 1215 में अब यलदाउस एनिमी क्यों था ऑबियस ये बात है पावर के लिए वो क्या करना चाहता था पावर लेना चाहता था ठीक है अब यलदाउस को क्या कौन से बैटल में हराया बैटल ऑफ टरेन में ठीक है अब नेक्स्ट आपका आता है नसरुद्दीन का बादशाह नसरुद्दीन का बादशाह को हराया था ट्वेल्व में अभी नसरुद्दीन का बादशाह क्या था कौन था कहाँ का था तो नसरुद्दीन का बादशाह था मुल्ता का बादशाह था मुल्तान का ठीक है अब नसरुद्दीन का बादशाह जो मुल्तान का था गवर्नर वो भी चाहता था कि मेरे पास ये पावर हो ठीक है तो उसने भी अटैक्स करने शुरू किए तो भी ये भी क्या बन गया रावल बन गया एनिमी बन गया तो इल्तुतमिश ने हरा दिया नसरुद्दीन का बादशाह को कब 1217 में ठीक है तो दो रावल्स इसके ख़त्म हो गए थर्ड आता है आपका तो चंगीज खान चंगीज खान ने चंगीज खान के साथ जो इल्तुतमिश का रिलेशन है कहने का मतलब ये है कि राइवल है ऑब्वियसली लेकिन इल्तुतमिश ने चंगीज खान को डायरेक्ट फाइट के थ्रू नहीं हराया अंडरस्टैंड डायरेक्ट फाइट का मतलब जैसे कि यल्दा उसको नसरुद्दीन का बादशाह को हराया था फाइट्स में यल्दा उसको हराया था बैटल ऑफ टरेन में नसरुद्दीन को अदर बैटल में हराया था लेकिन चंगीज खान के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आया था किस का इल्तुतमिश का उसने बस क्या किया चंगीज खान के अटैक को प्रिवेंट किया ठीक चंगीज खान के अटैक को प्रिवेंट किया कैसे अब चंगीज खान क्या कर रहा था सेंट्रल uh, एशिया में ख्वारजन एम्पायर पे अटैक कर रहा था ठीक है अब ख्वारजन एम्पायर पे क्यों अटैक कर रहा था ऑब्वियस ये बात है अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए अब ख्वारजन एम्पायर का रूलर कौन था ख्वारजम अब ख्वारजम का बेटा था कौन था सन जलालुद्दीन मकबरानी ठीक है अब ये जो सन जलालुद्दीन मकबरानी है ये भाग कर आया किसके पास इल्तुतमिश के पास इसने सोचा कि चंगीज खान का राइवल है कौन इल्तुतमिश इसका मतलब इल्तुतमिश मेरी हेल्प करेगा मतलब एनिमी एनिमी फ्रेंड्स ठीक है इल्तुतमिश हेल्प करेगा जलालुद्दीन मकबराने की लेकिन इल्तुतमिश निकला इंटेलिजेंट पर्सन उसने सोचा अगर मैंने इस पर्सन की हेल्प कर दी तो चंगीज खान क्या हो जाएगा और भी ज़्यादा एंग्री हो जाएगा ठीक है अब एंग्री हो जाएगा तो ये और फर्दर अटैक करेगा फर्दर अटैक करेगा तो फिर बैटल्स पे बैट ठीक है अब चंगीज खान के अटैक को इसने प्रिवेंट किया कैसे जलालुद्दीन मंग बनाने को शेल्टर ना देखे इस तरह से इल्तुतमिश ने चंगीज खान के अटैक को सप्रेस कर दिया मींस प्रिवेंट कर दिया ठीक है ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स अब बात आती है ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स की तो ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स में अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की हेल्प से ठीक है इल्तुतमिश ने बंगाल के जो बंगाल का जो गवर्नर था रूलर था इवाज खान को हरा दिया ठीक है इवाज खान को हराया और बंगाल को मिला लिया किस में दिल्ली सल्तनत में ठीक है अब फादर उसने रणधम्बोर मंडोर जलोर सबको धीरे धीरे करके मिलाता गया नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश ने डिवाइड कर दिया था एम्पायर को किस चीज़ में इकतास में ठीक है इकतास का मतलब है कि इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पीसेस में पार्ट्स में ठीक है ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से कर अच्छे से चला सके एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर सके तो इल्तुतमिश एक और चीज़ इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज किया था क्या ऑर्गेनाइज किया था तुर्कान चहलगनी अब तुर्कान चहलगनी क्या होती है अब तुर्कान चहलगनी फोर्टी मिलिट्री पर्सन पावरफुल पर्सन का एक ग्रुप है जिसे हम और क्या कहते हैं तर्किश आमिर्स कहते हैं ठीक है ये क्यों बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि इर्दुतमिश क्या कर सके इन फोर्टी पावरफुल इंटेलिजेंट पर्सन की हेल्प ले सके अपने रूल में अपने एम्पायर uh, में ठीक है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे किसकी हेल्प से तुर्कान चहलगनी की हेल्प से नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने पैटर्नाइज किया था एक पर्सन को नाम क्या था मिनहाज सिराज ठीक है कौन था मिनहाज सिराज जिसने एक बुक लिखी थी तहाकत नसूरी ठीक 